下五千年。像黄土被你香甜。上下五千年，上来，沧海变桑田。对呀，又是五千年呐、啊！说说，别找我的背朝天。没错，中国人都是这么干的，没什么大精神。你这差钱呢，是吧？说好了一件两块，应该十二块嘛。哎，哎，你看看这个，这都老掉牙了。你说它值两块，嗯嗯，拿走。哎，别别别，你说给多少钱？两毛，两毛钱，师傅，哎，师傅，哎，你你好好看看啊，嗯，跑个钢口啊。草钢头有啥用？我收的是废铁。我跟你说啊，哎，你回去割草，对不对？你割一点草也十几块呢。割什么草？到哪儿去割？满城都是绿化草，你让他们罚我款是吧？哎，也是，等会西瓜皮还罚十块呢。得了，得了，您就我啊。你啊，还是拿回去放着去吧，好吧？行，按你说的，两毛。两毛你也是白赚的，要不然也得倒垃圾。收费片，收费片。哎，桂花嫂，兄弟啊，哎，桂花嫂啊，你怎么来了？哎呀，我来看看秀兰，顺便看看这屋。哎，这是谁啊？铁蛋，快叫，叫啊，快叫你三叔，啊，快叫，叫三叔，铁蛋。嗯，好，走，走了。啊，这么高的楼，咱怎么上啊？这梯子在哪儿？咱也找不着。<笑>嫂子，从这儿上电梯，蹭、啊、就上去了。是啊，走走。哎，走，铁蛋，哎，哎，就这儿，哎，慢点。哎，嫂子，进来吧。哎，哎哦，别呀，别呀，别呀，别呀，别呀，别呀！你好，二十二楼，铁蛋。哎，你看，你看，你看，哎，门关上了吧，铁蛋？哦，上去喽！哎，桂花嫂子，哎，你没坐过电梯啊？可不咋的呀，跟腾云似的啊。那这比腾云还快，一眨眼就到上面了。啊，我咋打了好几下还不到呢？嫂子，我是打个比喻，也就是说啊，非常快的意思啊。嗯、啊。啊，到了，哎，啊，走啊，哎，嫂子，走啊，我、哦哎、我还要上，你上哪儿去、啊？别闹了啊，快点走，吴总，吴总，我还要，等两天有空啊，我带你坐上一整天，不要一整天，我要两。
好好好，我答应你两天，我答应你啊，喂，走喽，哎，别别别别别，哎，菊花嫂，哎，这边是秀兰他们家，那边是我们家，走，别别，是啊，回来，哎，来了啊，我这叫我呢，哎，你别带不好啊，哎，谢谢啊，哎，不客气，回头见啊，哎，二姨，哪儿那么多废话，你快，哎，你真是，人家秀兰家嘛，桂花嫂来了嘛。行行行行，你你别动，别瞎咋呼！你干嘛、啊？我问你，你把我连豆腐放哪儿了？给你卖了，卖了，卖给谁了？收破烂的。哎呦，我的亲娘！嗯、我的亲娘哟！那是毛主席接见我时我用过的镰刀，你知道吧？哼，你就吹牛吧你！那镰刀是你的吗？那镰刀是我二姑的呢。你你懂你懂个屁呀、啊、你！你过来看看，你过来看看，你过来看看这些照片啊！哎，你你你你过来看看，我看啥呀？你你看啊！这照片上拿镰刀的是谁啊？你是我二姑啊！啊，扛扁担的是不是你啊？哎，扛扁担的是我不假，拿镰刀的是你二姑也不假。那是当时那个照相那个男人说呀、啊，说，哎呀，你这个年轻小伙子呀、啊，哎，你这个扛着扁担漂亮。哎，那个镰刀就交给那个女的吧，我跟你二姑换的。可谁成想，毛主席割麦的时候，他偏偏用的就是我那把镰刀。你说我能不把他找回来吗？我能不把他像个宝儿一样供起来吗？啊？你这个吃里扒外的东西，啊！你说这个镰刀是你二姑的还是我的？嗯，哎，好，好，好，好，是您的还不行吗？去去，你给我找回来去！哎呀，找他干嘛呀？你给我找回来去！我这干活呢，你给我找回来去！哎呀，我正忙着呢，你给我找回去！啊，啊，我去给你找不行吗？现在在乡下，我们都不供这东西了，你还把它带城里来了？就是啊，看我哪天不把它当垃圾扔出去！你敢？啊、你哪天要是给我扔了，<笑>我立马从楼上跳下去！哎呀，行了、啊。哎，二狗啊，刚才看你一收废品的吗？没有啊，走了吧。哎，三儿啊，保姆，我正忙着呢。那龙门看一跳，你们全变成城里人了。啊<笑>哎，坐坐坐，哎，你要说好啊，咱百姓过日子啊，还喜欢那独门独院。哎呀，这咋一上楼、啊、还真有点不习惯呢。哎，篮子，哎啊哎,哎，你别忙活了啊，别忙了，咱们自己人，你看吃糖吧，来就来呗，还带东西干啥？哎呀，尿尿！咱们上墓屎尿多憋着，那还不是应该的吗？哎，二姨，你看那还真要尿尿，啥？把您家盆借用用啊，回头给您洗干净啊。哎呀，城里呀不行尿盆了，都行卫生间，我带你们去卫生间啊！哎，秀兰，烧壶开水，给桂花姐冲壶好茶。哎，哎，走，来，咱们去卫生间，别忙了啊！哎，没事儿，二姨，二姨，来来来，铁蛋儿来，哎，来进来进来，桂花，哎，这就是卫生间。哎呀，这也没有尿尿的地方。哎呀，你这个傻丫头，这不就是拉屎尿尿的地方吗？啊！哎呀，二姨呀，这比咱家面盆还干净啊！哎呀，人家城里啊都心干净啊。铁蛋，别怕，就往这里尿啊。二姨姥姥说了，别怕，咱就在这尿啊，那就尿了啊。哎，铁蛋啊，尿完了一摁就行了啊。你尿那我们走了，哎，我们走，外边说话去啊。走。哎，来来来，桂花，哎，坐沙发上啊，来过来喝茶。啊、秀兰、啊，你看你忙活的、啊。哎呀，没事儿，妈、啊、喝茶。哎哎。妈，哎，放着吧，放着吧。嗯，那个吃瓜子儿啊。嗯，二姨呀，啊，你忘了上回答应我的事儿了？铁蛋上城市户口的事儿，你可得帮我啊。啊，哦，你说这个办城市户口啊，也不是什么惊天动地的事儿，可是也关系一个人的一生，不是什么人都能办的。知道了，他尿完了，你出去玩去啊。哎、早你说了，这上户口啊。我知道，八千块钱，还要担惊受怕呢。二姨呀、啊，我今儿带来了五千，等这事儿办完了，我把剩下的三千再给你，你查查。哎，别别别别别，查查。哎呀，哎哎，我我这就不是给你的，哎、我求求你了。哎呀，你说这事儿吧
，要是办成了。怎么都好说，要是办不成啊，我这人可就丢大发了。哎呀，二姨呀，就凭你还有办不成的事儿啊？你不是说了吗？去派出所里啊，谁跟谁都不认识，全都是生人，冒个名顶的装的，又算个啥呀？哼！好，那为了你，就是丢再大的人，我也办。二姨呀，我替铁蛋他爸谢谢你了，这可是孩子一辈子的事儿，我谢谢你了，我求求你。哎呀，你放心吧，我,我一定办。<笑>哎呀，再说了，我真喜欢铁蛋这孩子啊！哎，行了，行了，行了，行了，铁蛋，你听话啊，在姨姥姥家待一会儿，妈出去一会儿就回来，你听见了没有？给我买好吃的。哎呀，都成城里人了，买啥好吃的呀？没出息。<笑>哎，吃了饭再走吧啊！二姨呀、啊，我得给他二爷爷去买点药去，一会儿药店就该关门了，我得先走了啊，让他在您这儿待会儿啊。哎、啊好好,好，你可别淘气啊，听见没有？哎，哎，来来来，铁蛋。秀兰啊，我得走了啊，帮我照顾点孩子啊，我一会儿就回来。铁蛋，你听话，听见没有啊？啊没事，忙去吧，姐再见啊。哎，这边哎，你瞧我，这是大象，这个是什么？哇！行了，二姨好，好，走好啊。那那个呢？嗯，那个。哎，妈啊，你和桂花姐说啥呢？没说啥呀。哦，就是呃，铁蛋上咱们家户口的事儿啊！哎呀，你来了干啥呀？是，哎，你这是干啥呀？这是、哎、呀干什么呀？妈，你答应了是不是？哎，这有啥呀？再说那铁蛋也不是外人，他是你外甥是不是？就在那户口上写个名呗。妈，你可知道这户口簿上不能随便乱签的，他也不是直系亲属，不能乱加的。哟，那多写个亲戚还不行啊？还非得直系亲属啊？这还用问吗？你去问问人家，哪有在户口簿上写七大姑八大姨的？哟，那咋办呢？你说我揽这个差事干啥呀？那谁知道你呀、啊？不就是图个钱呗？耶、yeah, ，你这死丫头，妈还不是为了你呀、啊？你说现在是抠一点攒一点省一点就赚一点那将来还不都是你的吗？行了，你也别说这么多了，反正这孩子的户口就是不能上。你丢起那个人，我可丢不起。什么？这真是女大十八变，越变越难管了。哎呦，我的天哪！妈苦了一辈子，就养你这么个不争气的孩子吗？拦住那辆三轮车！拦住那辆三轮车！拦住那个骑三轮的！你看。妈都收了人家的钱了，你说要不给人家办，你让妈这老脸往哪儿搁呀？我不管，你真不管，就你，你，哎呀，你怎么这么不听话呀？你呀啊,啊，你说，你说这这这这叫我怎么办呢？啊？啊啊啊啊啊妈，你别哭了，铁蛋还在外面呢，都这么大了人了，那你怎么不管呀、啊？你，你不管就不行。哎呀妈，行了，别哭了，这事儿依你吧。真的，嗯，真依我了，啊，这才是好闺女，这不就结了吗？帮帮忙，帮帮忙！哎，抓住前面那个骑三轮的，哎，是小偷，是小偷，没错。快，快，哎，快！都飞起来！都飞起来！都飞！下来！下来！下来！下来！下来！下来！下来！干什么？干什么？不坐，不坐！怎么了？走，上公安局去！走，上公安局去！偷东西啊！偷东西！谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁
，别别别别别，你别找我。你下次再给我起个外号，叫大头是吧？呃、啊，不不不不不，师傅，我跟你讲啊，那镰刀啊，我不卖了啊。哎，师傅，我这有急事儿，那什么，那镰刀我不卖了，这个两毛钱你拿着啊，拿着，哎。师傅，走了啊，谢谢啊，哎，哎，哎。喂，秀兰吗？是我。啊，什么事？啊？你别着急，慢慢说。啊？啊？他要上户口。行，秀兰，你甭管了，交给我，我回趟家，马上就来啊。别急，别急。你是？哎，孩子，哎，快点，让你妈拉着。来来来，让你妈拉着。来，王先生，过来。好的，好的，拉着。哎呀，张老人啊，真麻烦你们了，还得让你们亲自来给我们上户口。刘主任，你就不用客气了。只要这个户口准确就行，多一个人不行，少一个人也不行、啊。哎，这您放心，有我在这把关呢，绝对出不了错啊！来来来，好、啊，该我们了。哎，好来，你看，哎，你们家几口人呢？啊，三口。几口？呃，三口。啊，这孩子。啊、这是俺外孙，叫王铁蛋。你外孙？啊。小朋友，你管他叫什么呀？咦，你这孩子也太不懂事儿了！你叫他妈呀，叫叫叫他妈，叫我、啊。哎，大婶子，哎，哎，大婶子，就来什么时候的孩子呀？我怎么不知道啊？你不知道的事儿可多着呢。人家什么时候要孩子，能告诉你吗？哎，哎，小兰，小兰，小兰，干啥？你谁的孩子呀？我们小三儿。哎呦，你这个臭二狗啊！不说话这么难听啊你啊！啊，刚才说的。我们家秀兰还是大姑娘家的呢。哦，二狗，你别在那儿瞎起哄啊！去去去，你给我一边待着。说的吗？啊，啊这是俺呐，刚收养的孤儿。哎，大婶，有收养的手续吗？哎呀，收养就收养呗，还有啥手续呀、啊？当然了，你收养就得有收养的手续嘛。快点送回去吧。啊！不行啊，你说这孩子吧，没爹没妈的多可怜呐、啊，送给谁呀、啊？谁呀？大婶啊，我们是有政策的，这不行啊。哎呀，秀兰，你怎么不帮妈说说呀？快求求求求教导员，给咱们办了吧、哎，要不然妈可死给你看。哎，出事了，出事了，出事了！出事了！啊、哎，出事了！大婶啊，他妈呀，被车撞着了。啊！不要妈妈！哎，好，不哭，不哭，不哭啊，不哭啊，不哭啊！哥，这不是还是没妈吗？谁告诉你他没妈的啊？没妈从石头缝里蹦出来的。别冲我急呀，这大婶刚才说的没妈呀。哎呀，那你肯定是听错了。那这孩子他妈呀，叫桂花是秀兰的表姐，今天早上起来是我给他送到楼上去的。啊、哎哎哎，哎，那那那大婶啊，我得去看看他妈去了。哎，等会儿算了。哎，哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别就是，好，那哎，秀兰，呃，你打算怎么谢我？我请你吃饭。吃饭？啊，刚吃了还吃？那那你说吧。你请我跳舞吧，小三哥，我不会跳舞，也从没来过这种地方。怕啥嘛？不会学吗？我不是怕别的，我是怕一进去得花不少钱。你没听人说呀？这种地方要钱可黑了，拿刀愣宰。如果不穿着千儿八百的，根本就不敢进。你想什么呢？三哥还真能让你跳起来。今天晚上，等三哥来。真的？当然。那好吧，我我就陪你进去站站，你早点回去，要把人该着急了。哎，放心吧，去啊，别走。啊
点什么呢？我们在家吃饭了，不用客气。啊，那先生呢？啊，呃，您点点什么？嗯、都都有什么？哦，呃，我们这儿有洋酒，呃，有冷饮，有水果，还有咖啡呀、啊、口香糖啊、开心果什么的。哦，对了，就看你喜欢什么了。来个咖啡。呃，要那个鹊桥的。哦。您是要雀巢咖啡是吗？呃，对，雀巢，雀巢，好的，呃呃，再加点那个呃牛奶，再来一个果盘，好的，您稍等。哎，你想过了，拿钱往这儿打水漂啊？咱现在都是城里人，哎，百八十块算什么呀？再说了。咱也找一找这城里人的感觉啊！两位，久等。哎，我没要这个啊，这是免费送的。啊、先生，您要的东西呢？啊、已经齐了，咖啡免费六块。果盘二十，一共是三十二。哦，对不起，先生，麻烦您把这个烟灭一下，我听你不准抽烟，谢谢。别抽。秋兰，你看，嗯，人家都能抽啊，为什么不让咱抽啊？这不是瞧不起吗？哎呀，算了。跳舞嘛，你跟他跳舞就行了。你别让我丢这个人啊！对对对，走。哎呀，别让我丢人了，我真的不会呀、啊！哎呀，不行、啊。来吧，来吧。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呦！慢点慢点啊！哎，对不起啊，对不起啊，对不起。你说哎，我说哎哎，走！哎呀，别转了！哎呀，哎别转了！哎三哥，哎呀哎呀哎哎呦！没事没事，起来起来起来！哎呀，来来来来，接着唱，接着唱。哎。没事，我我对不起啊，打扰两位一下。你们跳舞的时候慢一点，别撞到其他客人啊！啊？啊！你们跳舞的时候慢一点，别撞到其他的客人，好吗？啊，好好好好，慢点。哎哎哎哎！别跳了，走吧，走吧。哎，走。回来吧，回来吧。小三哥，咱还是回去吧，我又不会跳，老是碰到人家，犯不起欺负。嗨，不会跳学嘛。他们也不是一生下来就会。再说了，哼，花这么多钱，怎么着也得把本捞回来。哎，吃，吃，白送。哎，好。对不起，先生。我刚才已经跟你说过了，麻烦你把烟灭了好吗？谢谢。你好好看看，为什么他们能抽，我就不能抽啊？我们比别人矮一头啊，我们比他们低一等啊。哦，那不是烟火，那是为了驱汗用的玫瑰香。不信你可以过去看看呀。不用了，这样他们家，我就家。什么东西？妈，妈，回来
骂谁了你？谁说我骂？你也不打听打听，这是谁地盘？这是国家的地盘，你想怎么着？你再骂我试试，我吓破你狗胆！你不就是个服务员吗？一个月二三百元，牛什么牛啊你！我他妈告诉你，我就怕你是土老帽，这还是好听的呢。你再骂一句，土老帽，土老帽，土老到底怎么着？啊！哎哎哎哎哎！大哥，哎呀，大哥，哎呀，大哥，大哥，哎，快起来啊！把咱们刘家村的脸呀、啊、都给丢尽了。不是刘家村，是咱们小区。我不用你多嘴，我知道。第一回进舞厅吧？啊，不懂规矩瞎搅和。你知道你这回影响有多坏吗？啊？谁叫他骂我土老帽的？这是对我们小区的不尊重。人不犯我，我不犯人。他要尊重我，我能打他吗？你这，要想让人家敬重你啊，就得守规矩啊。舞厅啊，是文明场所，说话要文明，跳舞也要文明，就是嘛，不会跳不要紧，可以慢慢学嘛。不会就是不会，不会别装会。你那叫跳舞吗？啊，你那叫狂魔乱舞，张牙舞爪。我告诉你啊，你回去给我好好的写检查。这检查要写不好啊，那该赔多少赔多少。人家王所长多忙啊，还给你调解。下回要再这样，人家不给你调解了。所长，我错了，我一定认真写检查。检查就不用写了啊，知错就好。刚才啊，舞厅赵经理来电话说，这个事儿啊，主要责任也不在他。哦，哎，不过这次教训可要记住啊，以后不管到哪儿都要遵守各项规章制度，记住了没有？你一定要记住啊！好了，没你的事了，你可以走了。哦，所长，麻烦你了。哎，刘经理，嗯、我还有其他的事要找你呢。来，坐坐坐，回家别乱跑啊！听见了没有？啊，什么事儿、啊，所长？刘经理啊，咱们这样下去可不行啊！你们村的这些小青年，三天两头的出事儿，你说这三儿，到我这儿来是第几个了？第十三个了，虽然还不至于犯罪吧，但影响不好。这都是我的责任，我没做好工作。我呀、啊，一定加强对他们的教育。哎，光靠教育不行。据我们调查，这些人啊，都是游手好闲、没事干的小青年。哎，刘经理啊，得给他们找事儿干。闲人多了会出事儿，时间长了会出大事儿。所长啊，我也正为这事儿犯愁呢。地没了，原来的村办企业，这容不下这么多人。你说上新项目吧，又不是一天两天的事儿。为了安置这些闲着的人，你别看我住那么高的楼啊，我是一夜一夜睡不着。<笑>你呀、啊，别净光顾自个儿犯愁啊啊！发动发动群众，啊，把你们那个小区的停车场。
、门头房，都把它分段开发出来，让他们承包。群众的智慧是无穷的。哎呀，所长，你说的对呀，包给别人也是包，包给自己人也是包嘛。对呀、啊。哎呀，所长，你比我聪明。你要是当上我们那儿的总经理啊，准比我强。你呀、啊，你就别再夸我了。<笑>你要认为行啊，干就是了。哎，回头我们就商量这个事儿。好、啊。那<笑>、呃、都听着，都听着啊。那咱们现在都是城里人了，啊，没什么庄稼活干。以后闲着的日子。可就长了，这闲着的日子一长啊，哎，那就就容易变成二溜子，啊，嗯，那以后都凭什么手艺吃饭呢、啊？啊，你们都说说吧，都想干点什么都说说啊。爹，嗯，咱们村啊有两个厂子要招人，我呢，我想去报名，大哥。人家是招工程师，最少也大学毕业。你这文化水平啊，奔你这岁数，也算够呛。呃，老大，你要不你还卖菜？我还卖菜啊！我一打小，我放了学就卖菜，我都卖了十几年了，现在还让我卖菜、啊？哎，咱们农村人不种地不卖菜，干什么呀？那我也不卖菜。我说大哥。大嫂，你们俩开个饭馆多好啊！开饭馆啊？那那我也不会做饭呢。谁让你做饭了？你请个厨师不就完了吗？我上哪儿找厨师去啊？你聘呢？你每月给他发工资就完了？我给人家发工资，那那谁给我发工资啊？你自己给你自己啊？我自己给自己发工资。大哥，你自己给自己发工资怎么了？哎，你买菜进货有渠道，能干没问题吧？嗯，这个我能干。大嫂呢？心细，啊，干活又利索。我觉得，你跟大哥开个饭馆，肯定没问题。再聘个厨师，多了不敢说。每天挣个百八十的，肯定没问题。别百八十的了，三十五十的就能干。姐，嗯，要不我试试？试试吧，反正庄稼不种，他是不长啊。来，来，老板，喂，你干点什么？你看我以前给咱们村开过拖拉机，现在拖拉机是不能开了。我琢磨着做点什么技术活，想开个修车铺。哎呀，开什么修车铺啊，二哥。我早就替你们想好了，你们俩人呐，开车，啊，给谁开呢？给自己开嘛。就是，你呀、啊，开小公共。咱村里不是有辆面包吗？对啊，我听秀兰说了，说是村里准备把它承包出去。我建议你们俩啊，把它承包下来。嗯，你们夫妻俩人呐，我二哥开车，二嫂售票，来一个夫妻车，夫妻俩人呐，和和美美的。奔向幸福小生活。哎呀，对对，<笑>我算算，你你，说你的，你自个儿准备干点什么？你说说，嗯，你自个儿准备干点什么？我还没想好呢、啊。嗯，我得干点现代的东西，有刺激性。哦，合着你给我们哥俩都派上活了，我看。你不是想吃白饭吗？哎，老大，别这么说咱兄弟，人家出主意就是做贡献。怎么说来着？那知识信息就是财富嘛。大哥，你听听，还是大嫂说的对。老说人家女人头发长见识短，我看大嫂啊，明白人。行行行行行行行行行。哎，你你跟我说说，你想干的那个现代化的这行当到底是个什么玩意儿？啊？我可跟你说明白了，你要想着吃老子一辈子，但是门儿也没有。爹，你放心吧，我也是老大不小的人了。哼，我干嘛不自尊自爱、自强自立啊
，只不过我还没找到自己的位置，最大限度的发挥我的人生价值。你们千万别逼我，行不行？哎哎哎，行了行了，刚才说的那几档子事儿啊，就赶紧把价格定一定。你说这村里要是招标的话，那要是吃了亏了咋办？先跟我说说，这什么叫招？那招招招标？呃，招标嘛，招标是什么？招标，三儿知道。招标啊，就是看谁出钱合适，出钱合适就中标，这就是招标。哎，爹，嗯，咱楼下那个铺面啊，一年要是个五六万，那我还差不多；要是再多，啊，那我可承受不了。那个小面包啊，要是真包下来的话，刚才我跟秋萍算了一下，我一年最多拿出一两万。嗯，对，超出这个数。我怕挣不出来，那我们就不能就不能包了，那就这样吧，就照这个数招标，要中了呢就行，要是这个数不合适呢，那咱就不招了，那就这么着吧。嗯，咱们约法三章，有话咱们说前头。哎，都是城里人了，以后自己管好了呃自己家里的事儿啊，都记住了啊。好了，都回去歇着吧。不回歇着，不回歇着吧。哎，富贵啊！啊，不对不对，刘总经理，怎么还不开始啊？都多半天了。哎呀，哎，安静安静。我说啊，哎，来的人不多呀。我在这个广播里广播了好几遍呢。看来有些人呢、啊，对咱们这个招标啊，还是认识不足啊。那就这些人就这些人吧，咱们现在就开始吧。哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎，哎呀，哎，这干什么呢？富贵叔啊，怎么这么吭声也不吭一声啊？我在那个广播里广播了好几遍，你没听见吗？你，你，你，快坐下，快坐下，快去，去去一边一边干嘛呀？你过去，过去，哎，就坐下，我坐这儿，你坐，干嘛？快走走走走，哎，干活你这这这，走，二狗还挺横啊，行啊你。哎哎，大伙儿安静啊。我看咱们就不等了啊，就这些人了，不来的咱们就不管了啊。咱们现在这个招标啊，就准备开始啊。这个开始之前呢，我先说几句啊。哎，好好。呃，为了使咱们向阳集团总公司啊，尽快的适应市场经济，啊，为了使那些还没有找到发挥自己才能、体现自己价值的小区居民呢，有一个发展的机遇，咱们集团决定呢，对这个。服务行业进行招标啊！这次招标呢是公平竞争、现场拍板、一锤定音啊！大家听明白了吗？明白了，明白。不行，喊的不齐，不响，好像还没有听明白。我再问一遍，听明白了没有？听明白了。哎，这一次还差不多。<笑>好，那下面呢，咱们就准备进行这个招标啊。呃，这个招标第一个项目呢，是集团的停车场，位置呢就在咱们这个大楼底下。停车场。这个项目呢，要责任心强啊！这个项目的标底啊，两万。这个投标嘛，就是要有这个标底的啊，标底两万啊！哎，准备投标。我我出两万，富贵叔。哎，不行不行。标底两万，你得高于两万才行，要不没有效啊！出击开始，开始，有谁啊？那那我出两万五。好，第一个出两万五，两万五了还有没有？三万。哎啊，我们这边三万，多少？三万，三万，三万，我出三万五。到了三万五了，到了三万五了，我出四万。好，到了四万了。这个项目到了四万了，有没有超过四万的？有没有啊？没有，我可要一锤定音了啊！有没有？刘大有，竞标成功！哎，好，哎，太棒了，恭喜啊！太棒了！下面咱们进行这个第二项，这个第二个项目呢，是高楼对面招待所下面的餐厅，听清楚了吗？高楼对面招待所下面的餐厅，啊。这个面积大约有一百来个平米，位置不错。这个客源嘛，就看你这竞标人的本事了
啊，呃，这个项目的标题是两万，好好好，可以可以，投票，我出三万，好，一下到三万，三万，还还有吗？我出四万，好，到四万了，哎呀，一下到四万了，有没有超过四万的？四万了，四万五，多少？四万五，四万五，现在四万五了。有没有高于四万五的？现在到了四万五了，我出五万，好，刘玉进到了五万了，还有吗？五万，我我大哥出五万了，谁还出啊？没出呢，我真是，我出我的，哎哎哎,哎，你看，哎，我大哥都出五万了，你有那么多钱吗？你怎么知道我没有啊？再说了。向你相亲的争个什么劲儿啊？都没有好好好，哎，听你的啊，我放你一马。哎，咱可说好了，你大哥要是中了标，哎，这饭店可得管我酒喝。哎呀，好酒不敢说，坏酒管你够，行了吧？真的。哎，哎二狗，大狗，大狗啊！你这嘀咕什么呢？啊、没有没有没有，没有没有没有没有。二狗不投，我以为你要投标呢。五万了，你投不投？有没有超过五万的？没有了，不会说没有了。没有，我可要一锤定音了。刘玉进中标，耶！来来来，这边这边这边这边，来，来
清香，闯入那都市的繁忙。别问那昨天你为什么模样，在扬眉吐气，拥抱小城风光。写下那自卑的渴望，揉进那未来的梦想。要问那明天你我将向何方，怎停止了摇摆，共唱小城大梁。你们家的羊整天都是两条腿朝前站着。亚萍姑娘，咱这招呼人家开的餐馆，有有必要呃走这些戏台步吗？啊？哎，你等我一会儿。你说呢？大嫂，你不懂，这叫艺术。哎，哟，嫂子，亚萍说的对啊，这就叫艺术。